হ্যালো আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জাভা স্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা শিখব কন ক্যাটিনেশন সম্পর্কে তো আমরা প্রথমে আমাদের গুড ওল্ড ফ্রেন্ড জে এস বিন ডট কমে যাব এবং সেখানে গিয়ে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপ জাভা স্ক্রিপ্ট থেকে চেঞ্জ করে ই এস সিক্স সিলেক্ট করবো তাহলে আমরা ই এস সিক্সের এক্সট্রা সাপোর্টগুলো পাবো তো আজকে আমরা শিখবো কনক্যাটেশন সম্পর্কে নামটা দেখতে ভয়ঙ্কর হলো অত্যন্ত সিম্পল জিনিস এটি কনক্যাটেশন হলো একাধিক ভেরিয়েবলকে একটি ভেরিয়েবলে রূপান্তর করা একটি এক্সাম্পল দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আমরা যদি কনস এইট ইজ ইকাল টু থার্টিন এবং এটাকে কনসোল লক করতে চাই এবং এটাকে যদি রান করি তাহলে আমরা আউটপুটে থার্টিন দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আর একটা ব্যাপার বলে নেওয়া ভালো সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের প্রত্যেকটা লাইন আমরা সেমিকরণ দিয়ে শেষ করবো জাভা স্ক্রিপ্ট যেহেতু লুজলি টাইপ ল্যাঙ্গুয়েজ তাই সেমিকরণ মিস করলে এখানে রান হবে কিন্তু সেমিকরণটা দেওয়া গুড প্র্যাকটিস এবং আমাদের মোটামুটি দিতে হবে এটাকে রান করলে আমরা আউটপুট থার্টিন পাচ্ছি আচ্ছা তো আমরা যদি এই ভেরিয়েবলের মাধ্যমে এখানে প্রিন্ট করতে চাই মাই এইজ ইজ থার্টিন তাহলে আমরা এখানে করব কি কনসোল লগের মধ্যে একটা স্ট্রিং নেব সরাসরি মাই এইজ ইজ এবং তারপর স্ট্রিংটার বাইরে গিয়ে অর্থাৎ ডাবল কোটের বাইরে গিয়ে আমরা একটি প্লাস সাইন দেব এবং তারপর এইজ নামের যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছি সেই এইজ এর রেফারেন্স দেব অর্থাৎ এইজ টাইপ করব এবং এবং এটাকে রান করলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে আউটপুটে প্রিন্ট করেছে মাই এইজ ইজ থার্টিন এবং এটাকে পুরোটাকে একটি স্ট্রিং হিসেবে প্রিন্ট করেছে তার মানে সহজ কথা বলতে গেলে কনক্যাটিনেশন হলো একাধিক ভেরিয়েবলকে একত্র করা এখানে আপনি সিঙ্গেল কোড বা ডাবল কোড চাইলে যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারবেন আমরা যদি এখানে সিঙ্গেল কোড ব্যবহার করে প্রিন্ট করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা আউটপুটে সেম রেজাল্ট পাচ্ছি এবার আমরা যদি লেট নেম নামের একটা ভেরিয়েবল নেই এবং এর মতো আমার নাম লিখি এবং তারপর লেট এইচ নামের একটা ভেরিয়েবল নেই এবং এর মতো যদি আমরা এইচ লিখি এবং এই দুটোকে কনক্যাটিনেট করতে চাই তাহলে আমরা করব কি কনসোল ডট লগ এবং তার মধ্যে আমরা নেম প্লাস এইচ যদি আউটপুট দিতে চাই তাহলে নেম প্লাস এইচ লিখে রান করলাম তাহলে আমরা আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি আমার নাম এবং তারপর থার্টিন লিখেছি কিন্তু আমরা আউটপুটে চাচ্ছি এইভাবে দেখাবে যে মাই নেম ইজ তারপর নামটা অ্যান্ড আই অ্যাম তারপর বয়সটা তাহলে আমরা এখানে যে কাজটা করব লিখবো মাই নেম ইস এবং তারপর আমরা স্টিং এর বাইরে গিয়ে একটি প্লাস সাইন দেব এবং এখানে যে ভেরিয়েবলটা আমরা প্রদর্শন করতে চাই অর্থাৎ নেম ভেরিয়েবলের নাম লিখলাম তারপর আবার একটা প্লাস সাইন দিলাম এবং এখানে আমরা লিখবো অ্যান্ড আই অ্যাম তারপর আমরা স্টিং এর বাইরে গেলাম এবং এখানে প্লাস সাইন দিয়ে আমরা যে ভেরিয়েবলটি এখানে প্রিন্ট করতে চাই এখানে আমরা এইচ প্রিন্ট করতে চাই এবং তারপর আর একটি প্লাস সাইন দেবো এবং তারপর আমরা আবার ডাবল কোড নেব এবং এর মধ্যে বাদ দেখি স্ট্রিং টুকু লিখব এটাকে যদি আমরা রান করাই তাহলে আমরা আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি মাই নেম ইজ এখানে আমি একটা স্পেস দিয়ে ব্যাপারটাকে ঠিক করে নিই এখানে দেখা যাচ্ছে মাই নেম ইজ আমার নাম অ্যান্ড আই অ্যাম থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড তাই এই দু তিনটা ভেরিয়েবল কনক্যাটিনেশন ব্যাপারটি দেখতে কিন্তু অনেকটা মেসি টাইপের একটি জিনিস এটাকে জাভা স্ক্রিপ্টে সহজ করার একটি অল্টারনেটিভ বই আছে তার আগে আসুন আমরা আর একটি জিনিস দেখে নিই সেটা হচ্ছে কনক্যাটিনেশনের মধ্যে কোটের ব্যবহারটা আমরা যদি কনসোল লগ আই অ্যাম নাম এটাকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমরা রানে ক্লিক করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্ট্রিং এর মধ্যে একটি সিঙ্গল কোট রয়েছে সুতরাং আমরা এই স্ট্রিংটিকে ডাবল কোট দিয়ে র্যাপ করেছি কিন্তু আমরা যদি এখানে ডাবল কোটের পরিবর্তে সিঙ্গল কোট দিয়ে র্যাপ করতে চাই অর্থাৎ দুই পাশে সিঙ্গল কোট দিতে চাই তাহলে আমাদের আউটপুটে এরর দেখাবে এখানে এটি রান করছে না কারণ এখানে অলরেডি এরর তা আগে ধরে ফেলেছে এবং রান করতে দিচ্ছে না তো আমাদের স্ট্রিং এর মধ্যে সিঙ্গেল কোট থাকলে আমরা সেটিকে ডাবল কোট দিয়ে র্যাপ করে খুব সহজে সমস্যাটি সলিউশন করতে পারছি এবং যদি স্ট্রিং এর মতো ডাবল কোড থাকে তাহলে আমরা সেটাকে সিঙ্গল কোড দিয়ে র্যাপ করে সমস্যাটি সলিউশন করতে পারবো কিন্তু আমাদের এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন আমরা ডাইনামিকভাবে ভাবে স্ট্রিংটাকে নিয়ে আসবো তখন আমরা জানতে পারবো না যে স্ট্রিং এর মধ্যে সিঙ্গেল কোড আছে নাকি ডাবল কোড আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো কোডকে স্কেপ করতে চাই তাহলে আমরা এইভাবে স্কেপ করব আই এম 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রোগ্রাম এখানে এরর ধরে বসে রয়েছে তো আমরা যদি এই কোডটাকে স্ট্রিং এর মাঝখানে কোডটিকে স্কিপ করতে চাই তাহলে আমরা এই কোডের সামনে একটি ব্যাকস্ল্যাশ দেব এবং ব্যাকস্ল্যাশটি আছে আপনার কিবোর্ডের ব্যাকস্পেস কি এর নিচে থেকে রান করে তাহলে আমরা সঠিক আউটপুট পাচ্ছি এখানে যে কাজটা হয়েছে ব্যাকস্ল্যাশ আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট ইন্টারপ্রেটারকে বলে যে আমার ব্যাকস্ল্যাশের পর যে ক্যারেক্টারটি রয়েছে এটি আমাদের স্ট্রিং এর অন্তর্ভুক্ত একটি ক্যারেক্টার এটি স্ট্রিং র্যাপিং ক্যারেক্টার না তো ব্যাকস্ল্যাশ দিয়েও এভাবে স্ট্রিং পিন করাটা একটি ঝামেলা কর ব্যাপার তো এখানে জাভাস্ক্রিপ্টটা আরেকটি সহজ হয়ে আছে এখানে আমরা র্যাপ করার জন্য সিঙ্গেল কোডের পরিবর্তে ব্যাক ঠিক ব্যবহার করতে পারি এই ক্যারেক্টারটি এবং এই ক্যারেক্টারটি আছে আপনার কিবোর্ডের ওয়ান কি এর পাশে এবং ট্যাপ কি এর ওপরে ওয়ান কি এর পাশে আমার এই ব্যাকটিকটি পাবো আমরা যদি দুই পাশে এই ব্যাকটিক দিই এবং এটাকে রান করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা সঠিক আউটপুটটি পাচ্ছি এই ব্যাকটিককে ইন্ট্রোডিউস করার সাথে সাথে ই এস সিক্সে আরেকটি নতুন ফিচার ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে এবং এই নতুন ফিচারটিকে ডাকা হয় টেম্পলেট লিটারের নামে আমরা এখানে কোটের পরিবর্তে ব্যাকটিক ব্যবহার করি এবং এই টেম্পলেট লিটারের মধ্যে নতুনভাবে আমরা ভেরিয়েবলগুলোকে ইনক্লুড করতে পারবো তো আমরা আগে প্রোগ্রামটি যদি লিখি নেম ফিজিক্যাল টু আমার নাম এবং তারপর লেট এই ফিজিক্যাল টু আমার বয়স যখন আমি অনেক ছোট ছিলাম এবং তারপর আমরা যদি এখানে কনসোল ডট লগ প্রিন্ট আউট করতে চাই তাহলে আমরা এখানে ব্যাকটিক দিলাম দুটো এই ব্যাকটিকের মধ্যে আমরা লিখব আই এম এবং যেখানে আমরা চাচ্ছি যে নেম ভেরিয়েবলটা দেব সেখানে আমরা করব কি একটা ডলার সাইন দেব এবং তারপর কালি ব্রেসিস দেব দুটা কালি ব্রেসিস মানে হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা যে ভেরিয়েবলটিকে প্রিন্ট করতে চাই সেই ভেরিয়েবলের নাম লিখলো আমরা এখানে নেমটা লিখে দিলাম এবং তারপর লিখলাম অ্যান্ড আই এম এবং এখানে আমরা এজটা দেখাতে চাচ্ছি সুতরাং এখানে আবার ডলার সাইন দিলাম এবং তারপর কালি ব্রেসেস অর্থাৎ সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম এবং তার মধ্যে এজটাকে রাখলাম এবং তারপর লিখলাম ইয়ার্স ওল্ড এবং আমরা শেষে সেমিকোলন দিয়ে লাইনটি শেষ করে দিলাম এবং এটাকে যদি আমরা রান করতে চাই তাহলে আমরা আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি আই এম আমার নাম অ্যান্ড আই এম থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড আচ্ছা তো এই জিনিসটাকে বলা হয় টেম্পলেট লিটারেল টেম্পলেট লিটারেলে আমরা ব্যাকটিক ব্যবহার করে একটি স্ট্রিংকে র্যাপ করি এবং তার মধ্যে যখন আমাদেরকে কোনো ভেরিয়েবল প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা ডলার সাইন এবং তারপর দুটো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিই এবং এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা আমাদের ডিজায়ার্ড ভেরিয়েবলটিকে রাখতে পারবো এবং এই ওয়েটি আমাদের আগের কনকেটিনেশনের ওয়েট চাইতে অনেক ক্লিন এবং ম্যানেজেবল একটি ওয়েট তো ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য পরে টিউটোরিয়াল দেখতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন